Wir haben jetzt heute wieder eine Tour geplant, nachdem wir jetzt erstmal ein bisschen im Pool waren. Ähm, Geht es heute wieder nach Kadakes. Danke. Und ähm, ja, genau, da äh, werden wir heute so eine Bootstour machen aus dem Segelschiff. Und ähm, da fährt man ein bisschen raus und dann geht man schwimmen. Ich denke, das wird richtig cool. So, wir sind jetzt in Kadakes am Parkplatz angekommen. Ich muss sagen, mittags, also es gibt hier so einen Hauptparkplatz. Ähm, ich muss sagen, mittags ist da schon sehr voll. Also okay. letztes Mal waren wir gegen abends da und es war wirklich viel leerer. Also generell würde ich empfehlen, abends herzukommen. Aber diese Wurzeln kann man halt nur ähm, irgendwie mittags und nachmittags machen. So, ich präsentiere mal kurz das neue Armband, was ich hier in Kadakes ähm, bekommen habe. Das ist so wunderschön. Ähm, das ist hier in der Ecke ganz hinten der Laden, ähm, wenn ihr ähm, auf dieser Seite seid. So, wir werden dann auf diesem Schiffchen fahren und man wird wahrscheinlich jetzt zum Schlauch ähm, der Hunde. <lacht> <lacht> gerade jemand ins Wasser geschwommen. Ähm, ja, das Wasser ist übrigens sehr klar, sieht man hier vielleicht auch auf den Videos, das ist richtig schön. Ähm, ja. Noch kurz ein paar Fakten, die Bootstour hat 20 Euro pro Person gekostet und dauert insgesamt so um die zwei Stunden. Während der Fahrt hat man richtig viele coole Sachen gesehen, zum Beispiel so kleine Burgen und ich glaube vor allem die Felsen waren schon am krassesten überhaupt und wir sind auch in so einer, so einer, so einer Höhle im Prinzip vorbeigekommen und später konnten wir dann auch selbst ins Wasser springen. Ähm, das krasseste war natürlich, dass man schnorcheln gehen konnte und wir haben echt so viele Fische gesehen, also weil wir waren ja so halb im Meer und ähm, man konnte halt einfach mit dem Kopf runtergehen und man hat richtig viele krasse Fische gesehen, das war richtig schön und wir hatten dann dort so 20 Minuten und dann ging es auch schon weiter und wieder an den Hafen nach Kadakes, wo dann langsam auch schon so die Sonne untergegangen ist. Und ja, wir haben einfach die View sehr genossen. Und dann wurden wir auch schon mit dem Schlauchboot wieder an den Steg gebracht. Es war also all in all wirklich mega cool. Ich kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Ihr könnt überall in Kadakas an ähm, dem Hafen so eine Tour buchen mit diesen ganzen verschiedenen Booten und Schiffen. Genau. Jetzt weiter, wir wollen jetzt noch ein bisschen in die City, das Abendleben hier erkunden. Ähm, genau! Also von da bis ganz da hinten könnt ihr, also überall wo die Lichter jetzt sind, das sieht man da nicht so gut ist der Nachtmarkt, also richtig krass, das ist richtig viel. Und hier ist Yeti, das ist eine ganz coole Bar, wo man ähm, ganz gute Cocktails kriegt. Solltet ihr 
ähm, total wieder am Strand und ähm, haben uns sogar liegen reservieren können. Und war das richtig, richtig schön, das war total gut. So also Leute, wir machen jetzt noch mal eine Fahrradtour in den Aigua Mall Nationalpark. Der ist hier direkt um die Ecke, da wo wir immer zum Strand fahren. Nur in die andere Richtung von der Muga, von dem Fluss hier. Und ähm, ja, mal sehen, was wir da so zu sehen bekommen. Um zum Nationalpark zu kommen, mussten wir über diese Brücke drüber. Und dann hatte man richtig, richtig schönen Blick über die Muga bis zum Meer. Das war wirklich auf jeden Fall sehenswert. Leider sind wir, nachdem wir die Brücke überquert haben, falsch abgebogen und sind dann gar nicht zum eigentlichen Feuchtgebiet gekommen. Aber wir haben trotzdem viel gesehen. Wir sind jetzt heute wieder in Kadakes und ähm, wir fahren jetzt hoch mit so einem Zug, also es ist so ein, also so ein langer Wagen mit so kleineren Waggons und ähm, fahren dann hoch zu Cap de Creus, heißt das, und ähm, das ist so ganz hoch auf dem Berg und da fliegen wir ein paar Wochen dort wandern und meine Mama und ich fahren dann damit wieder runter und ähm, ja, verbringen hier ein bisschen Zeit. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen und die machen auch ein paar Videos für mich. Und ja, dann bekommt ihr von allem was. Außerdem <lacht> ist der Parkplatz auch heute richtig frei, wie ihr seht. Letztes Mal war er richtig voll. Ähm, wir haben heute Samstagmorgen, also Samstagmorgen scheint... Habe ich doch gesagt! <lacht> also Samstagmorgen scheint ein guter Ta äh, Ze Zeitpunkt zu sein, um hierher zu kommen, weil das so ein Anreisetag ist und dann noch niemand hierher kommt. Ja. Also ihr seht hier dann so kleine Häuschen und hier könnt ihr eben die Tickets kaufen. Ähm, also ganz am Anfang eigentlich hier von Tadakes, wenn man vom Parkplatz aus kommt. Wir sind dann vorher schon mal ein bisschen durch Tadakes gelaufen, haben uns schon mal den Zug angeschaut, den wir später hoch ans Cap de Creus fahren werden. Und sieht eigentlich alles sehr, sehr cute aus. Auf der Fahrt nach oben haben wir sehr, sehr viel gesehen, unter anderem das Haus von Salvador Dali und ähm, viele, viele schöne Buchten, viel, viel krasse Felsen und später weiter oben haben wir auch sehr, sehr viel ähm, Gestein gesehen, was eben durch das Wasser an der Küste sehr geprägt wurde. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, auch diese sehr, sehr hohen, großen Felsen und Steine, die man zwischendrin gesehen haben, waren richtig krass. Und ja, einfach generell die Landschaft. Oben angekommen hatten wir auch eine richtig, richtig schöne View. Wir konnten unten auf die ganzen Buchten blicken und uns auch den Leuchtturm anschauen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Ja, hallo. Wir sind jetzt hier am Cap de Creus. Das ist hier der letzte Punkt im Nationalpark Cap de Creus. Von hier gibt es jetzt verschiedene Nationalpark. Äh, hat eine besondere Flora und Fauna. Und von hier aus 
gibt es jetzt verschiedene Wege an der Küste entlang oder im Landesinneren, um eben wandern zu gehen. Ein Wanderweg, wir gehen jetzt nach Port Ligat. Dort ist das Haus des bekannten Malers Salvador Dali. Und es wird eine sehr schöne Wanderung entlang der Küste. Und neuerdings kann man auch mit einem Bus hier hochfahren von Port Ligat aus. Und das ist dann sehr, sehr, sehr bequem, weil die Straße doch sehr eng ist. Meine Mom und ich sind dann ganz entspannt mit dem Zug wieder runtergefahren, aber ihr kriegt trotzdem ein paar Einblicke in die Wanderung. Wir sind jetzt auf dem Weg ähm, von, äh, vom Cap de Creus runter nach Port Ligat und dann weiter nach Cadaqués. Das sind eben hier in der einzigartigen Landschaft mit sehr niedrig wachsenden Pflanzen, Nadelbäumen, die eben wenig Wasser brauchen. Und das ist hier an der ganz gut ausgeschildert. Und äh, ja, da gehen wir jetzt los. Hier, wie gesagt, geht dann der Wanderweg nach El Porto de la Selva. Da muss man dann schon über die Caldera rübergehen. 14 Kilometer. Da sollte man schon gut vorbereitet sein mit Wasser und mit entsprechendem Equipment. So, also wir sind jetzt ungefähr eine Stunde von Cap de Creus bergab gelaufen Richtung Port Ligat. Das ist die Landschaft, seht ihr ja selbst. Sehr ruhig, sehr beruhigend, kein Stress. Hier gibt es in diesem Nationalpark auch verschiedene Kakteen, wie ihr sehen könnt. Und einige von denen haben eben diese roten Früchte. Und da ist letztendlich auch Gelee, no, rote Masse, drin zu finden. Das ist sehr interessant. Während mein Papa und mein Freund wandern waren, waren meine Mom und ich essen und in einigen coolen Geschäften und natürlich am Strand. So, nachdem wir jetzt erstmal eine ganze Weile in Kadakes waren, ähm, waren wir jetzt noch kurz zu Hause, haben uns umgezogen und ähm, jetzt äh, gehen wir indisch essen. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger, weil wir gerade was gegessen haben. Aber mein Papa und David waren hier wandern. Und ähm, ja, deswegen gehen wir jetzt mal hier zu einem indischen Restaurant. So Leute, wir kamen jetzt gerade zurück vom Karaoke-Abend, das war so witzig, wirklich, das war richtig cool, das ist direkt bei uns hier um die Ecke und das waren halt alles nur Franzosen und dann haben wir so ein paar, ein paar Français <lacht> gesungen, das war echt der Hit und ähm, das war richtig cool, also hier gibt es richtig viel, was man auch abends noch so machen kann. Wir können los, wir machen Party Good morning in the morning, um, heute steht der Markt an. Ähm, der ist immer direkt am Strand, äh, jeden Sonntag und da gibt es sehr, sehr viele Klamotten zu kaufen. Ja, da geht's jetzt her. Also, ähm, ich korrigiere mich jetzt nochmal. <lacht> ähm, der Markt äh, bei uns in Empoga Brava ist nur samstags, deswegen mussten wir jetzt nach Roses fahren. Das ist ja so 20 Minuten ähm, von hier. Genau, und deswegen, aber Roses ist der gleiche Markt am Sonntag. Also wir waren wirklich extrem 
extremst erfolgreich. Wir haben wirklich einen Haufen von Sachen gekauft. Mein Highlight ist diese Tasche. Ich fand die so schön. Ja, also wir haben wirklich extrem viele günstige Sachen gefunden. Wow. So Leute, ähm, nachdem wir heute noch ein bisschen mal cool entspannt haben, äh, machen wir jetzt, also ich fahre mit dem Fahrrad und der liebe David joggt. Hallo. <lacht> und ja, mal schauen, wie es ist. Also wir fahren. Ja, ob ich mithalten kann. Ähm, und es geht an den Strand. So unfassbar romantisch. <lacht> Damit du, wie soll ich eigentlich filmen mit meinem Fahrrad? Ich kann auch das Fahrrad stehen. <lacht> Danke, dass du es mir so früh angeboten hast. So, Leute, heute steht eine Bootstour an hier auf dem Kanal, weil ähm, in Emporia Brava gibt es ja überall so Kanäle zwischen den Häusern und da kann man auch Bootstouren machen und das steht jetzt an. Das ist übrigens mein neues Top vom Markt und meine neue Tasche vom Markt. Wow, amazing! Also da hinten haben wir gerade uns das Boot ähm, ausgeliehen. Und wie fährt sich's? Super. Ein bisschen wackeliger als ein Auto, aber an sich ganz gut. Macht Spaß. Ja. Während der Kanaltour konnten wir richtig, richtig viele schöne Häuser sehen. Ich habe mir jetzt vor allem so diese typischen Häuser mit diesem Türmchen gezeigt. Es gab aber auch sehr, sehr viele krasse, moderne Villen, aber ich fand die einfach schöner. Bisschen schade natürlich, dass ich jetzt die krassen Willen nicht gefilmt habe, aber ihr müsst euch vorstellen, es waren wirklich die krassesten modernen Häuser, ähm, die ihr je gesehen habt. Sieben Tiki. Wo müssen wir jetzt lang? Geradeaus. Immer geradeaus. Aber die sind riesig, diese Dinger. So, wir sind jetzt wieder am Strand angekommen und wir gehen jetzt wieder ins Yeti und essen eine Kleinigkeit, trinken eine Kleinigkeit und dann geht's an den Strand. Du hast hier nichts zu melden. Habe ich eigentlich schon zu viel Self-Love? Oder bin ich ein Narcissist? Schon eher, Self schon eher ein Gaslighter. Ein Gaslighter. <lacht> Gaslighter. <lacht> Guten Morgen, Freunde. Heute geht es an den El Port de la Selva und ähm, das ist so eine Stunde von hier entfernt, ähm, der Hafen und ähm, da ist dann auch ein Strand, wo meine Mama und ich ähm, chillen werden und David und mein Papa gehen dann wandern dort. Mhm. Ähm, ja, und ihr werdet wieder beides so ein bisschen mitbekommen. Sag. El Porte da Selva ist ursprünglich ein Fischerort, wo seit vielen, vielen Jahren die entsprechenden Fischer äh, ihrer Arbeit nachgegangen sind und sie wohnten oder bis heute immer noch in dem anderen Ort äh, La Selva del Mar. Und von El Porte la Selva geht ein Wanderweg an der Küste entlang äh, bis zur Bucht nach Fornels und dann mündet er auf dem Wanderweg El Rondo und der geht 10 Kilometer und hat sehr enge Pfade und wir versuchen das heute mal zu schaffen. Ja. Yep. 
So, wir sind jetzt bei dieser Bucht bald angekommen, wo wir schwimmen gehen wollen. Die ist da unten. Ich habe übrigens mein neues Kleid vom Markt an. Zeig mal von hinten. Und ähm, ja, sehr gutes Wetter heute. Sind sehr gespannt. Die Bucht war einfach wunderschön, einfach türkisblaues Wasser. Wir haben uns dann in den Strand gelegt, während mein Papa und mein Freund wieder wandern gegangen sind. Hier seht ihr noch ein paar Eindrücke von der Wanderung. Also wir waren jetzt eben hier schnorcheln und oh mein Gott, also es ist wirklich das krasseste Schnorchelparadies überhaupt. Also ich habe tausende verschiedene Fischarten gesehen in jeder Größe, in jeder Farbe, jeder Form. Also unbedingt ähm, nach Porta la Selva und dann an diese Bucht, ähm, die hier bekannt ist, kommen. Das ist nämlich wirklich... Wunderschön hier und äh, man kann halt super viele Fische sehen. Also hier sind wir jetzt wirklich hier am Hafen angekommen, mit dem wir eine ganze Weile geschwommen sind und am Strand gechillt haben. Ist wirklich richtig, richtig schön hier. Wir sind dann abends wieder nach Emporia Brava essen gegangen. Und ja, im nächsten Video geht es dann weiter mit Girona und Lyon.